ஹாய் வெல்கம் டு அவர் சேனல் லாஸ்ட் வீடியோஸில் நம்ம டிஃப்ரெண்ட் டைப்ஸ் ஆஃப் ரிசர்ச் மெத்தட்ஸ் என்னென்னங்கிறத பார்த்தோம் ஸோ ரிமைனிங் இருக்கக்கூடிய ரிசர்ச் டைப்ஸ் என்னென்னங்கிறத இந்த வீடியோவில் நம்ம இப்போ பார்ப்போம் ஃபஸ்ட் ஒன் குவாலிட்டேட்டிவ் ரிசர்ச் ஸோ குவாலிட்டேட்டிவ் ரிசர்ச் அப்படின்னாலே ஜென்ரலாக எந்த விஷயங்களெல்லாம் நியூமெரிக்கல் ஃபார்முக்கு கன்வெர்ட் பண்ண முடியாதோ அந்த விஷயங்களை பற்றி தெரிஞ்சுக்கிறதுக்கு குவாலிட்டேட்டிவ் ரிசர்ச் பெஸ்ட்டு ஆப்ஷனாக இருக்கும் ஃபார் எக்ஸாம்பிள் பிலீவ்ஸ் மீனிங்ஸ் ஆட்ரிபியூட்ஸ் அண்ட் சிம்பிள்ஸ் இந்த மாதிரியான விஷயங்களை நம்ம நியூமெரிக்கல் ஃபார்முக்கு கன்வெர்ட் பண்ண முடியாது ஸோ அந்த டைமில் நம்ம குவாலிட்டேட்டிவ் ரிசர்ச்சை பயன்படுத்தலாம் நெக்ஸ்ட்டு இந்த குவாலிட்டேட்டிவ் ரிசர்ச்சுங்கிறது ஜென்ரலாகவே ஒரு பர்டிகுலர் இண்டிவிஜுவலோ அல்லது ஒரு பர்டிகுலர் குரூப்போட பிஹேவியரை பற்றி தெரிஞ்சுக்கிறதுக்காகவும் இந்த ரிசர்ச்சை பயன்படுத்துவோம் அது மோஸ்ட்டாக பார்த்தீங்கன்னா பிஹேவியரல் சயின்ஸ் ஃபீல்டில் இந்த ரிசர்ச் தான் அதிகமாக பயன்படுத்துவோம் நெக்ஸ்ட்டு இந்த குவாலிட்டேட்டிவ் ரிசர்ச்சுங்கிறது ஜென்ரலாகவே அப்சர்வேஷனில் ஸ்டார்ட் ஆகிட்டு தியரியில் கம் எண்டாகும் ஃபார் எக்ஸாம்பிள் பார்த்தீங்கன்னா ஸ்பெசிஃபிக் ஸ்டேட்மெண்ட்டில் ஸ்டார்ட் ஆகிட்டு தியரிட்டிக்கல் ஸ்டேட்மெண்ட்டை டெரைவ் பண்ணுவோம் ஸோ அந்த இந்த மாதிரியான ஸ்பெசிஃபிக் ஸ்டேட்மெண்ட்லேருந்து தியரிட்டிக்கல் ஸ்டேட்மெண்ட்டை டெரைவ் பண்ணுறத நம்ம என்ன அப்ரோச்னு சொல்லுவோம்னா இண்டக்டிவ் அப்ரோச்னு சொல்லுவோம் ஸோ இந்த குவாலிட்டேட்டிவ் ரிசர்ச்சில் எப்போவுமே இண்டக்டிவ் அப்ரோச்சை தான் நம்ம பயன்படுத்துவோம் நெக்ஸ்ட்டு இந்த குவாலிட்டேட்டிவ் ரிசர்ச்சை ஜென்ரலாகவே நம்ம ஃப்ளெக்சிபிள் ரிசர்ச்னு சொல்லலாம் இந்த ரிசர்ச்சுக்கு தேவையான இன்ஃபர்மேஷனை நம்ம என்னென்ன டூல்ஸ் எல்லாம் வச்சு கலெக்ட் பண்ண முடியும் அப்படின்னு பார்த்தோம்னா ஃபோக்கஸ் குரூப்ஸ் அப்சர்வேஷன்ஸ் இன்டர்வியூஸ் நேரேட்டிவ் அண்ட் ஃபினமினாலஜி இந்த டூல்ஸ் எல்லாம் வச்சு இந்த ரிசர்ச்சுக்கு தேவையான டேட்டாவை இன்ஃபர்மேஷனை கலெக்ட் பண்ண முடியும் நெக்ஸ்ட்டு இந்த ரிசர்ச் எந்த விஷயங்களுக்கெல்லாம் அப்ராப்ரியேட்டாக இருக்கும் அப்படின்னு பார்த்தோம்னா எப்போல்லாம் நம்மளோட ரிசர்ச் ஏரியா அன்ஃபெமிலியராக இருக்கோ அந்த டைமில் இந்த ரிசர்ச் யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்கும் அதே மாதிரி இன்டெப்த் ஆஃப் நாலேஜ் அல்லது இன்டெப்த் ஸ்டடீஸ் இந்த மாதிரியான விஷயங்களுக்கும் நம்ம இந்த ரிசர்ச்சை பயன்படுத்தலாம் நெக்ஸ்ட்டு ஹோலிஸ்டிக் அப்ரோச் ஸோ ஹோலிஸ்டிக் அப்ரோச்சுங்கிறது கம்ப்ளீட் நாலேஜ் இன் டீட்டெயில் இன்வெஸ்டிகேஷன் ஸோ அந்த மாதிரியான விஷயங்களுக்கும் இந்த குவாலி குவாலிட்டேட்டிவ் ரிசர்ச்சை பயன்படுத்தலாம் அதே மாதிரி பிஹேவியரல் அஸ்பெக்ட்ஸ் ஸோ பிஹேவியரல் சயின்ஸ்லையும் நம்ம இந்த குவாலிட்டேட்டிவ் ரிசர்ச்சை தான் யூஸ் யூஸ் பண்ணுவோம் நெக்ஸ்ட்டு எப்போ நம்மளோட ரிசர்ச்சில் மெஷர்மெண்ட் டெக்னிக்ஸ் ப்ராப்பராக சூட் ஆகலையோ அந்த டைம்லையும் இந்த ரிசர்ச்சை நம்ம பயன்படுத்த முடியும் ஃபார் எக்ஸாம்பிள் ஒரு ரிசர்ச்சில் கொஸ்டினரி மெத்தட் நம்ம யூஸ்ஃபுல்லாக ஒரு ப்ராப்பர் சூட்டபுளாக இல்லை அப்படின்னா நம்ம இந்த குவாலிட்டேட்டிவ் ரிசர்ச்சை பயன்படுத்தலாம் நெக்ஸ்ட்டு குவான்டிட்டேட்டிவ் ரிசர்ச் ஸோ குவான்டிட்டேட்டிவ் ரிசர்ச்சுன்னு எடுத்துட்டோம்னா இதை லீனியர் ரிசர்ச் அல்லது ஃபிக்சட் ரிசர்ச்னு சொல்லலாம் ஜென்ரலாகவே இந்த ரிசர்ச்சை நம்ம இன்ஃபர்மேஷனை நியூமெரிக்கல் ஃபார்ம் ஃபார்முக்கு கன்வெர்ட் பண்ணி கொண்டு வரதுக்காக தான் பயன்படுத்துவோம் இந்த ரிசர்ச்சில் என்னென்ன ஸ்டெப்ஸ் எல்லாம் இருக்குன்னு பார்த்தோம்னா ஃபஸ்ட் ஒன் நம்ம ஒரு ஹைப்போதிசிஸை ஜெனரேட் பண்ணணும் நெக்ஸ்ட்டு இந்த ஜெனரேட் பண்ண ஹைப்போதிசிஸ்க்கு இன்ஃபர்மேஷனை கலெக்ட் பண்ணணும் நெக்ஸ்ட் இந்த கலெக்ட் பண்ண டேட்டாவிலேருந்து நம்ம அனலைஸ் பண்ணணும் ஸோ அனலைஸ் பண்ணிவிட்டு ஃபைனலாக நம்ம ஜெனரேட் பண்ண ஹைப்போதிசிஸ் அக்செப்டடாக நாட் அக்செப்டடாங்கிறத நம்ம ஃபைண்ட் அவுட் பண்ணணும் இது தான் குவான்டிட்டேட்டிவ் ரிசர்ச்சில் உள்ள ஸ்டெப்ஸு அதே மாதிரி இந்த ரிசர்ச் ஜென்ரலாகவே பாசிட்டிவிஸ்ட் பேராடிமை அசோசியேட் பண்ணியிருக்கோம் பாசிட்டிவிஸ்ட் பேராடிம் அப்படின்னா என்னென்னா நம்ம ஒரு எக்ஸ்பெரிமெண்ட் மூலியமாக நாலேஜ் கேதர் பண்ணுறோம் அப்படின்னா அல்லது ஒரு எக்ஸ்பீரியன்ஸ் மூலியமாக ஒரு நாலேஜ் கேதர் பண்ணுறோம்னா அதை தான் பாசிட்டிவிஸ்ட் பேராடிம்னு சொல்லுவோம் ஸோ இங்கே இந்த பாசிட்டிவிஸ்ட் பேராடிம்ங்கிறது குவான்டிட்டேட்டிவ் ரிசர்ச்சில் அசோசியேட் ஆகிருக்கும் ஃபார் எக்ஸாம்பிள் இந்த குவான்டிட்டேட்டிவ் ரிசர்ச்சை நம்ம எக்ஸ்பெரிமெண்டல் ரிசர்ச்சிலையும் பயன்படுத்தலாம் அதுதான் இந்த பாயிண்ட்டோட மீனிங் நெக்ஸ்ட்டு இந்த குவான்டிட்டேட்டிவ் ரிசர்ச் ஜென்ரலாகவே குவாலிட்டேட்டிவ் ரிசர்ச்சை விட ப்ராப்பர் ஸ்ட்ரக்சரை மெயின்டைன் பண்ணியிருக்கோம் நெக்ஸ்ட்டு இந்த ரிசர்ச்சுக்கு தேவையான இன்ஃபர்மேஷனை என்னென்ன டூல்ஸ் மூலியமாக நம்ம கலெக்ட் பண்ண முடியும் அப்படின்னா ஃபஸ்ட் ஒன் சர்வே மெத்தட் நெக்ஸ்ட் இன்டர்வியூஸ் நெக்ஸ்ட் இன்டர் லாங்கிடியூடனல் ஸ்டடீஸ் நெக்ஸ்ட் ஆன்லைன் போல்ஸ் இந்த டூல்ஸ் எல்லாம் பயன்படுத்தி நம்ம இன்ஃபர்மேஷனை கலெக்ட் பண்ண முடியும் அதே மாதிரி இந்த குவான்டிட்டேட்டிவ் ரிசர்ச்சுங்கிறது ஜென்ரலாகவே காம்புடேஷ்னல் டூல்ஸ் ஸ்டாட்டிஸ்டிக்கல் டூல்ஸ் அல்லது மேத்தமெட்டிக்கல் டூல்ஸ் இதெல்லாம் இன்வால்வ் ஆகி தான் நம்மளோட இன்ஃபர்மே
ஸோ இந்த க்ரியேட் பண்ண பேட்டர்னில் இருந்து ஃபைனலாக ஒரு ஜெனரலைசேஷனை கொண்டு வரணும் இது தான் டிடெக்டிவ் ரிசர்ச்சில் பயன்படுத்தப்படக்கூடிய ஸ்டெப்ஸு ஃபார் எக்ஸாம்பிள் கலாம் இஸ் குட் ஸோ கலாம் இஸ் குட்னு சொல்லும் போது இது ஒரு ஸ்பெசிஃபிக் ஸ்டேட்மெண்ட் அதே மாதிரி நேதாஜி இஸ் குட் அதுவும் ஸ்பெசிஃபிக் ஸ்டேட்மெண்ட் பட்டேல் இஸ் குட் ஸோ இதுவும் ஸ்பெசிஃபிக் ஸ்டேட்மெண்ட் ஸோ இந்த மாதிரி டிஃப்ரெண்ட் கைண்ட் ஆஃப் பினா ஃபினாமினாவை நம்ம கன்சிடர் பண்ணி ஒரு பேட்டர்னை க்ரியேட் பண்ணி அதிலேருந்து நம்ம ஒரு ஜெனரலைசேஷன் ஒரு ஜென்ரல் ஸ்டேட்மெண்ட்டை கொண்டு வரோம் ஃபார் எக்ஸாம்பிள் இங்கே கலாம் நேதாஜி பட்டேல் இவங்க எல்லாருமே மென் ஸோ ஆல் மென் ஆர் குட் இப் இந்த ஆல் மென் ஆர் குட்டுங்கிறது ஒரு ஜென்ரல் ஸ்டேட்மெண்ட் ஸோ ஸ்பெசிஃபிக் ஸ்டேட்மெண்ட்லேருந்து ஜென்ரல் ஸ்டேட்மெண்ட் கொண்டு வரதுனால தான் இந்த டிடெக்டிவ் ரிசர்ச்சை நம்ம ஸ்பெசிஃபிக் டு ஜென்ரல் அப்ரோச்னு கூட சொல்லுவோம் நெக்ஸ்ட்டு இண்டெக்டிவ் ரிசர்ச் ஸோ இண்டெக்டிவ் ரிசர்ச்னு எடுத்துட்டோம்னா இதை நம்ம டாப் டவுன் அப்ரோச் அல்லது ஜென்ரல் டு ஸ்பெசிஃபிக் அப்ரோச்னு சொல்லுவோம் ஸோ இந்த இண்டெக்டிவ் ரிசர்ச்சில் என்னென்ன ஸ்டெப்ஸ் எல்லாம் இன்வால்வ் ஆகிருக்குன்னு பார்த்தோம்னா ஃபஸ்ட் எடுத்தோடனே நம்ம ஒரு ஹைப்போதிசிஸை ஜெனரேட் பண்ணணும் நெக்ஸ்ட்டு அதுக்கு தேவையான டேட்டாவை கலெக்ட் பண்ணணும் நெக்ஸ்ட் இந்த ஹைப்போதிசிஸ் அக்செப்டடாக நாட் அக்செப்டடாங்கிறத ஃபைனலாக நம்ம ஃபைண்ட் அவுட் பண்ணணும் இது இந்த இண்டெக்டிவ் ரிசர்ச்சுக்கு தேவையான ஸ்டெப்ஸு ஃபார் எக்ஸாம்பிள் ஆல் மென் ஆர் குட் ஸோ இது ஒரு ஜென்ரல் ஸ்டேட்மெண்ட் கலாம் மிஸ் அ மேன் இது ஸ்பெசிஃபிக் ஸ்டேட்மெண்ட் ஸோ இப்போ ஆல் மென் ஆர் குட்னு சொல்லும்போது கலாம் மிஸ் அ மேன் அப்போ நம்ம ஃபைனலாக என்ன டெரைவ் பண்ணலான்னா கலாம் மிஸ் குட் அப்படின்னு சொல்லி நம்ம கொண்டு வர முடியும் ஸோ ஒரு ஜென்ரல் ஸ்டேட்மெண்ட்லேருந்து ஸ்பெசிஃபிக் ஸ்டேட்மெண்ட் கொண்டு வரது மூலியமாக தான் இந்த இண்டெக்டிவ் ரிசர்ச்சை நம்ம ஜென்ரல் டு ஸ்பெசிஃபிக் அப்ரோச்னு சொல்லுவோம் நெக்ஸ்ட்டு எவாலுவேஷன் ரிசர்ச் ஸோ எவாலுவேஷன் ரிசர்ச்சுங்கிறது ஜென்ரலாகவே நம்ம இது வந்து ஒரு அப்ளைடு அல்லது ஆக்சன் ரிசர்ச்சோட டைப்ஸ்னு கூட சொல்லலாம் அதே மாதிரி இந்த எவாலுவேஷன் ரிசர்ச் ஜென்ரலாக நம்ம ஒரு ப்ரோக்ராம் அல்லது ஒரு ப்ராஜெக்டோட அவுட்கம் ரிசல்ட்டு அது எப்படி இருக்குங்கிறத மெஷர் பண்ணுறதுக்காக பயன்படுத்துவோம் ஸோ அப்படி பயன்படுத்துகிற மூலியமாக நம்மளால் பாலிசி மேக்கிங் அல்லது ஒரு டெசிஷன் மேக்கிங் இந்த மாதிரி விஷயங்களுக்கு இந்த எவாலுவேஷன் ரிசர்ச் யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்கும் நெக்ஸ்ட்டு எவாலுவேஷன் ரிசர்ச்சுங்கிறது ஜென்ரலாகவே இட் கான்ட்ரிபியூட்ஸ் டு தி இம்ப்ரூவ்மெண்ட் ஸோ ஒரு பர்டிகுலர் ப்ரோக்ராமோட இம்ப்ரூவ்மெண்ட்டுக்கு இந்த எவாலுவேஷன் ரிசர்ச் யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்கும் அதே மாதிரி எவாலுவேஷன் ரிசர்ச்சுங்கிறது இட் ப்ரொவைட் யூஸ்ஃபுல் ஃபீட்பேக் ஒரு 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 பர்டிகுலர் குரூப் ஆஃப் பார்ட்டிசிபேண்ட்டிலேருந்து ஃபீட்பேக்கை நம்ம வந்து ஃபைண்ட் அவுட் பண்ணுறோம் அப்படின்னா அந்த டைம்லையும் எவாலுவேஷன் ரிசர்ச்சை நம்ம பயன்படுத்தலாம் ஃபார் எக்ஸாம்பிள் ஹவு டஸ் இரிகேஷன் ப்ராஜெக்ட் இஸ் யூஸ்ஃபுல் ஃபார் ஃபார்மர்ஸ் ஸோ ஃபார்மர்ஸ்க்கு எந்த அளவுக்கு இரிகேஷன் ப்ராஜெக்ட் ப்ராப்பர் யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்குது அப்படிங்கிறத நம்ம தெரிஞ்சுக்கிறதுக்கு இந்த எவாலுவேஷன் ரிசர்ச்சை பயன்படுத்த முடியும் ஜென்ரலாகவே இந்த எவாலுவேஷன் ரிசர்ச்சுங்கிறது சோசியல் ரிசர்ச்சில் நம்ம பயன்படுத்துவோம் அதே மாதிரி இந்த எவாலுவேஷன் ரிசர்ச்சு வேறு என்னென்ன ரிசர்ச்செல்லாம் யூஸ் ஆகும் அப்படின்னா எக்ஸ்பெரிமெண்டல் ரிசர்ச் அண்ட் குவாலிட்டேட்டிவ் ரிசர்ச் இந்த ரெண்டு ரிசர்ச்லையுமே இந்த எவாலுவேஷன் ரிசர்ச் மெத்தடை நம்ம பயன்படுத்துவோம் இந்த எவாலுவேஷன் ரிசர்ச்சுக்கு ஒரு கீவேர்ட் ஞாபகம் வச்சுக்கணும் அது என்ன கீவேர்டுனா இம்பேக்ட் அண்ட் எஃபெக்டிவ்னஸ் ஸோ இம்பேக்ட் அண்ட் எஃபெக்டிவ்னஸ் அப்படிங்கிற வேர்டு உங்களோட கொஸ்டின்ஸில் வந்துச்சுன்னா அதை நம்ம எவாலுவேஷன் ரிசர்ச் டைப்னு கூட நம்ம சொல்லிக்க முடியும் நெக்ஸ்ட் இந்த எவாலுவேஷன் மெத்தடை நம்ம சம்மேட் சம்மேட்டிவ் எவாலுவேஷன் அண்ட் ஃபார்மேட்டிவ் எவாலுவேஷன் சொல்லி ரெண்டு டைப்பாக பிரிக்கலாம் ஸோ ஃபஸ்ட் ஒன் சம்மேட்டிவ் எவாலுவேஷன் ஸோ சம்மேட்டிவ் எவாலுவேஷன் எடுத்துட்டிங்கன்னா நம்ம ஜென்ரலாகவே ஒரு ப்ரோக்ராம் அல்லது ஒரு ப்ராஜெக்டோட அவுட்கம் அல்லது எஃபெக்ட்ஸ் அல்லது ஒரு ரிசல்ட்டு எந்த அளவுக்கு இருக்குங்கிறத அண்டர்ஸ்டாண்ட் பண்ணுறதுக்காக இந்த சம்மேட்டிவ் எவாலுவேஷனை பயன்படுத்துவோம் மோஸ்ட்டாக இந்த சம்மேட்டிவ் எவாலுவேஷனுங்கிறது ப்ரோக்ராமோட எண்டில் தான் நம்ம இம்ப்ளிமெண்ட் பண்ணுவோம் ஃபார் எக்ஸாம்பிள் செமஸ்டர் எக்ஸாம் ஸோ செமஸ்டர் எக்ஸாம்னு சொல்லும்போது நைன்ட்டி டேஸ் கம்ப்ளீட் ஆனதுக்கப்புறம் தான் நம்ம ஸ்டூடெண்ட்டோட பர்ஃபார்மன்ஸை நம்மளால் ஃபைண்ட் அவுட் பண்ண முடியும் ஸோ நெக்ஸ்ட் ஒன் ஃபார்மேட்டிவ் எவாலுவேஷன் ஃபார்மேட்டிவ் எவாலுவேஷன் எடுத்துட்டோம்னா ஒரு பர்டிகுலர் பர்சன் அல்லது ஒரு பர்டிகுலர் திங்ஸோட பர்ஃபார்மன்ஸை எப்படிலாம் ஸ்ட்ரென்தன் பண்ண முடியும் எப்படிலாம் இம்ப்ரூவ் பண்ண முடியும் அப்படிங்கிறத ஸ்டடி பண்ணுறதுக்கு ஃபார்மேட்டிவ் எவாலுவேஷனுங்கிறது ஒரு பெஸ்ட் மெத்தடாக இருக்கும் அதே மாதிரி இந்த ஃபார்மேட்டிவ் எவாலுவேஷன் மூலிமா நம்ம நெக
நெக்ஸ்ட் இந்த கான்செப்சுவல் ரிசர்ச்சுங்கிறது ஜென்ரலாகவே இட் ரெக்கயர்ட் பிரெயின் நாட் ஹேண்ட்ஸ் அதாவது எக்ஸ்பெரிமெண்ட்டுங்கிற ஒரு வேர்டே இங்கே வராது ஸோ எக்ஸ்பெரிமெண்ட்டுக்கு பதிலாக நம்ம திங்க் பண்ணி ஒரு தியரியவோ கான்செப்டோ டிஸ்கிரைப் பண்ணுவோம் அதை தான் நம்ம கான்செப்சுவல் ரிசர்ச்னு சொல்லுவோம் இந்த கான்செப்சுவல் ரிசர்ச்சுங்கிறது மோஸ்ட்டாக யார் யாரெல்லாம் பயன்படுத்துவோன்னா ஃபிலாசபர்ஸ் அண்ட் திங்கர்ஸ் இவங்க தான் வந்து கான்செப்சுவல் ரிசர்ச்சை பயன்படுத்துவாங்க அதே மாதிரி இந்த கான்செப்சுவல் ரிசர்ச்சுங்கிறது ஜென்ரலாக சயின்ஸ் ஃபீல்டில் நம்ம அதிகமாக பயன்படுத்துவோம் ஃபார் எக்ஸாம்பிள் நியூட்டன் டெவலப் தியரி அபவுட் கிராவிட்டேஷன் ஸோ கிராவிட்டியை வந்து நியூட்டன் வந்து ஃபஸ்ட்டு ஃபஸ்ட்டு டிஸ்கிரைப் பண்ணது எப்படின்னா ஒரு ஆப்பிள் மரத்துலேருந்து ஆப்பிள் விழுகும்போது அதை பார்த்து தான் இந்த கிராவிட்டியை பற்றி அவர் ஒரு தியரியை ஜெனரேட் பண்ணார் ஸோ இந்த மாதிரி எக்ஸ்பீரியன்ஸ் பை எக்ஸ்பீரியன்ஸ் மூலயமா அல்லது எக்ஸ்பெரிமெண்டேஷன் மூலயமா இல்லாமல் திங்க் பண்ணி அதிலேருந்து ஒரு நாலேஜ் அல்லது ஒரு தியரியை ஜெனரேட் பண்ணாங்கன்னா அதை தான் நம்ம கான்செப்சுவல் ரிசர்ச்னு சொல்லுவோம் நெக்ஸ்ட்டு எம்பிரிக்கல் ரிசர்ச் ஸோ எம்பிரிக்கல் ரிசர்ச்சுங்கிறது இதுவும் கிட்டத்தட்ட சிம்லர் டு எக்ஸ்பெரிமெண்டல் ரிசர்ச் ஸோ ஏன் அப்படின்னா இந்த எம்பிரிக்கல் ரிசர்ச்சுங்கிறது ஜென்ரலாகவே ஒரு எக்ஸ்பீரியன்ஸ் மூலியமாகவோ அல்லது ஒரு எக்ஸ்பெரிமெண்ட் மூலியமாகவோ தான் டேட்டாவை நம்ம டெரைவ் பண்ணுவோம் அல்லது ஒரு சயின்டிஃபிக் இன்ஸ்ட்ருமெண்ட்ஸை பயன்படுத்தி நம்ம டேட்டாவை டெரைவ் பண்ணுறது கேலிப்ரேட் பண்ணுறது அந்த மாதிரியான விஷயத்துக்கு தான் நம்ம இந்த எம்பிரிக்கல் ரிசர்ச்சை யூஸ் பண்ணுவோம் மோஸ்ட்டாக இந்த எம்பிரிக்கல் ரிசர்ச்சும் சயின்ஸ் ஃபீல்டில் தான் பயன்படுத்தப்படும் நெக்ஸ்ட் இந்த எம்பிரிக்கல் ரிசர்ச்சுங்கிறது ஜென்ரலாகவே இட் கேன் பி அனலைஸ்ட் பை குவான்டிட்டேட்டிவ் அப்ரோச் ஆர் குவாலிட்டேட்டிவ் ஒரு அப்ரோச் இந்த ரெண்டு அப்ரோச் மூலியமாகவும் எம்பிரிக்கல் ரிசர்ச்சை நம்ம அனலைஸ் பண்ண முடியும் இதில் என்னென்ன ஸ்டெப்ஸ் எல்லாம் இருக்குன்னு பார்த்தோம்னா ரிசர்ச் ரிசர்ச்சர் மஸ்ட் ஃபார்முலேட் ஹைப்போதிசிஸ் ஃபஸ்ட்டு ஹைப்போதிசிஸை ஃபார்முலேட் பண்ணணும் நெக்ஸ்ட்டு அதுக்குரிய டேட்டாவை கலெக்ட் பண்ணணும் நெக்ஸ்ட்டு இந்த ஹைப்போதிசிஸ் ஜெனரேட் பண்ண ஹைப்போதிசிஸ் இப்போ அக்செப்டடா நாட் அக்செப்டடாங்கிறத ஃபைனலாக டெரைவ் பண்ணணும் இதுதான் எம்பிரிக்கல் ரிசர்ச்சில் இருக்கக்கூடிய ஸ்டெப்ஸ் நெக்ஸ்ட்டு கார்லேஷனல் ரிசர்ச் ஸோ கார்லேஷனல் ரிசர்ச்னு எடுத்துட்டோம்னா ஜென்ரலாகவே ஒரு ரெண்டு வேரியபிளுக்கு இடையில் இருக்கக்கூடிய ரிலேஷன்ஷிப் என்னென்னங்கிறத தெரிஞ்சுக்கிறதுக்காக தான் இந்த கார்லேஷனல் ரிசர்ச்சை யூஸ் பண்ணுவோம் அதே மாதிரி ஒரு ஸ்டாட்டிஸ்டிக்கல் ஸ்டடி ஆஃப் ரிலேஷன்ஷிப் ஸோ இங்கேயும் ஒரு நியூமரிக்கல் ஃபார்மில் தான் நம்ம டேட்டாவை டெரைவ் பண்ணுவோம் ஸோ கார்லேஷனல் ரிசர்ச்சும் இட் இஸ் சிம்லர் டு குவான்டிட்டேட்டிவ் ரிசர்ச் அல்லது குவான்டிட்டேட்டிவ் அப்ரோச்சை வந்து இந்த ரிசர்ச்சில் நம்ம பயன்படுத்துவோம் அதே மாதிரி இந்த ரிசர்ச் பார்த்தீங்கன்னா இட் எஸ்டாப்ளிஷ் ரிலேஷன் அசோசியேஷன் கார்லேஷன் ஸோ இந்த மாதிரியான மூணு விஷயங்களை தான் இது எஸ்டாப்ளிஷ் பண்ணும் நெக்ஸ்ட்டு இந்த கார்லேஷனல் ரிசர் ரிசர்ச்சுங்கிறது இட் கேன் பி பாசிட்டிவ் அல்லது நெகட்டிவ் அல்லது நியூட்ரல் கார்லேஷன் ஸோ நம்ம ரிலேஷன் அசோசியேஷன் கார்லேஷன் சொன்னோம் இந்த மாதிரியான விஷயங்களை எஸ்டாப்ளிஷ் பண்ணும்போது நம்மளோட ரிசல்ட் பாசிட்டிவ் ரிலேஷனாகவோ நெகட்டிவ் ரிலேஷனாகவோ அல்லது நியூட்ரல் ரிலேஷனாகவோ கூட நம்மளுக்கு கிடைக்கும் டயக்னஸ்டிக் ரிசர்ச் ஸோ ஜ டயக்னஸ்டிக் ரிசர்ச்னு எடுத்துட்டோம்னாலே ஜென்ரலாகவே இட் இஸ் சிம்லர் டு டிஸ்கிரிப்டிவ் ரிசர்ச் ஸோ டிஸ்கிரிப்டிவ் ரிசர்ச்னா நம்மளுக்கு தெரியும் டிஸ்கிரிப்டிவ் ரிசர்ச்சுங்கிறது ஜென்ரலாக பாஸ்ட்டில் என்ன நடந்துச்சோ அதை ஜஸ்ட் டிஸ்கிரைப் பண்ணும் அதுதான் டிஸ்கிரிப்டிவ் ரிசர்ச் பட் இந்த டயக்னஸ்டிக் ரிசர்ச் டிஸ்கிரிப்டிவ் ரிசர்ச்சிலேருந்து ஸ்லைட்டாக வேரி ஆகும் அது எப்படின்னா இதோட மெயின் எய்மே பார்த்தோம்னா டு டிஸ்கவர் த சொல்யூஷன் சொல்யூஷனை ஃபைண்ட் அவுட் பண்ணுறதுக்காக தான் இந்த டயக்னி டயக்னஸ்டிக் ரிசர்ச்சை பயன்படுத்துவோம் ஸோ நம்ம ஏற்கனவே பாஸ்டில் நடந்த விஷயங்களை ஃபுல்லாக கலெக்ட் பண்ணி அதிலேருந்து டீட்டெயில் அனலைஸ் பண்ணி அதிலேருந்து நிறைய விஷயங்களை கற்றுக்கிட்டு அதிலேருந்து சொல்யூஷனை க்ரியேட் பண்ணுறதுக்காக இந்த டயக்னஸ்டிக் ரிசர்ச்சை பயன்படுத்துவோம் இந்த டயக்னஸ்டிக் ரிசர்ச்சில் மூணு பார்ட்ஸ் இருக்குது என்னென்னா இன்செப்ஷன் ஆஃப் தி இஷ்யூ டயக்னசிஸ் ஆஃப் தி இஷ்யூ சொல்யூஷன் ஃபார் தி இஷ்யூ ஸோ இன்செப்ஷன் ஆஃப் தி இஷ்யூங்கிறது ஆர்ஜின் ஸோ ஸ்டார்ட் பண்ணதுக்கப்புறம் அதிலேருந்து டயக்னசிஸ் பண்ணணும் ஸோ டயக்னசிஸ்ங்கிறது டீட்டெயில் இன்வெஸ்டிகேஷன் ஸோ அதுக்கப்புறம் அதிலேருந்து ஒரு சொல்யூஷனை டெரைவ் பண்ணணும் ஸோ இதுதான் டயக்னஸ்டிக் ரிசர்ச்சோட மூணு பார்ட்ஸ் நெக்ஸ்ட்டு இந்த டயக்னஸ்டிக் ரிசர்ச்னு சொல்லும்போது இட் இஸ் யூஸ்டு டு நோ அபவுட் ரூட் காஸ் ஆஃப் த ப்ராப்ளம் ஸோ ப்ராப்ளமோட ரூட் காஸ் என்ன அப்படிங்கிறத ஃபைண்ட் அவுட் பண்ணுறதுக்கு தான் இந்த டயக்னஸ்டிக் ரிசர்ச் ஃபார் எக்ஸாம்பிள் கொரோனான்னு எடுத்துட்டோம்னா கொரோனா வைரஸோட ரூட் காஸ் என்ன அப்படிங்கிறத நம்ம ஃபைண்ட் அவுட் பண்ணிட்டோம்னா அதுக்குரிய சொல்யூஷனை நம்மளால்